ഫുള്ള് സർവീസ് ഹിസ്റ്ററി റെക്കോർഡ് ഡ്രൈവറുടെ കയ്യിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നാല് ദിവസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആറ് വണ്ടിയാണ് ആ വീഡിയോയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും നാലാമത്തെ ദിവസം ആറ് വണ്ടി പോയി ഡെലിവറി പോയി ഞാൻ കണ്ട് ഞെട്ടിപ്പോയി കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയും നീറ്റുള്ള ഒരു വാഹനം അതിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ് പതിനാറായിരം കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ടുള്ള വണ്ടി പതിനാറായിരം മാത്രം അപ്പോൾ പതിനാറല്ല പതിനെട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് എങ്ങനെ പോയാലും അധികം ആൾക്കാർ ടെൻഷൻ ആവുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ മെയിൻറ്റനൻസ് കോസ്റ്റ് ബി എം എം ബെൻസും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ എന്നുള്ളൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ പൊതുവേ ഉണ്ട് ഏത് ബ്രാൻഡ് എന്നല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു എസ് വി ഉണ്ടോ ബെൻസ് ആയിക്കോട്ടെ ബി എം ആയിക്കോട്ടെ വേറെ ഏതും ആയിക്കോട്ടെ ഉണ്ടോ എന്നാണ് ചോദ്യം വരുന്നത് അത് ഇത്രയും ലോ കിലോമീറ്റർ വണ്ടികൾ ഡൽഹിയിൽ നിന്നായാലും നാട്ടിൽ നിന്നായാലും കിട്ടുക എന്നുള്ള ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ് ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം വളരെ ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഒരു എന്താ പറയുക ഷോറൂമല്ല ഇവർ ഷോറൂമിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങിയ ഒരു സംരംഭമാണ് അപ്പോൾ പ്രീമിയം വീൽസ് അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥാപനം നമ്മുടെ കേരളക്കരയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനപ്രീതി നേടിക്കൊണ്ട് മുന്നേറുകയാണ് അതായത് റീ രജിസ്ട്രേഷൻ യൂസ്ഡ് പ്രീമിയം കാറുകളുടെ ഒരു ശേഖരമാണ് ഇവരിവിടെ നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതാ നമ്മുടെ കൂടെ സലിം ഭായ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഹൈ ശരത് ഭായ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ കണ്ടവർക്ക് അറിയാം വളരെ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള വാഹനങ്ങൾ നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ റീ രജിസ്ട്രേഷൻ വാഹനങ്ങളുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണിത് ഇവരുടെ വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പ്രീമിയം വിൽസ് എന്ന പേരെന്ന് പറയുന്നത് ഇവരുടെ ഒരു എന്താ പറയുക ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻ അല്ലേ അങ്ങനെ വേണം വിശേഷിപ്പിക്കാം ഒരു അംബീഷൻ അത് അതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഈ പ്രീമിയം വീൽസ് ഷോറൂമായിട്ട് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി അല്ലേ ഡ്രീമാണ് അതെ ഡ്രീമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞോളൂ ഇന്നത്തെ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ പറയുമ്പോൾ നമ്മളടുത്ത് ആറ് വണ്ടിയാണ് ഇപ്രാവശ്യം ഡൽഹിയിൽ പോയിട്ട് ഞാനും ഷേർത്തും കൂടെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്തത് പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് നാല് വണ്ടി ഡിസ്പ്ലേയിൽ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ അല്ല ഓൾറെഡി ഒരു രണ്ട് വണ്ടി ഒരു മെർസിഡീസ് ഇ ക്ലാസ് ഇ ടു ഫിഫ്റ്റി അതേപോലെ ഒരു ഓഡി എ ഫോർ എസ് ലൈൻ ഓഡി ഇന്നലെ ഡെലിവറി പോയി ഇ ക്ലാസ് ഒരു മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് ഡെലിവറി എടുത്തു വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റയിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ആഡ് രണ്ടിൻ്റെയും പോസ്റ്റ് ചെയ്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോഴത്തേക്കും കസ്റ്റമർ വന്ന് കണ്ട് വണ്ടി ഇഷ്ടമായിട്ട് എടുത്തു പോയി അപ്പോൾ നമ്മുടെ പല കസ്റ്റമേഴ്സും നമ്മുടെ കാറ്റലോഗ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടോ സ്റ്റോക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാൻ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരടുത്തും പറയാനുള്ളത് പ്രീമിയം വീൽസ് അണ്ടർ സ്കോർ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊരു ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പ്രൊഫൈൽ ഉണ്ട് ഈ പ്രീമിയം വീൽസ് എന്നുള്ള ലോഗോ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഡി പിയും വെച്ചിരിക്കുന്നത് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് റെഡ് യെസ് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് റെഡിലുള്ള ഡി പി ആണ് അത് ഈ വീഡിയോൻ്റെ താഴെ അതിൻ്റെ ലിങ്കും കൊടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഡീറ്റെയിൽ ഇൻസ്റ്റയിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും അത് ഫോളോ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ പുതിയ അപ്ഡേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ വണ്ടികളും വാർ ഫുള്ള് സർവീസ് ഹിസ്റ്ററി റെക്കോർഡ് ഡ്രൈവറുടെ കയ്യിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ വണ്ടികൾ ഏറ്റവും അധികം ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് സർവീസ് ഹിസ്റ്ററി പെടാത്തൊരു സാധനമാണ് ഇൻഷുറൻസ് പുറത്തുനിന്ന് ക്ലെയിം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അത് ക്ലെയിം ചെയ്യേണ്ടോ എന്ന് അറിയാം ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ സ്ഥാപനം വരെ ഉണ്ട് അവർക്ക് അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് വണ്ടികളുടെ ഇൻഷുറൻസ് ഡീറ്റെയിൽ എടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ഓരോ വണ്ടി തരുന്നത് അല്ലേ നിങ്ങൾ ഫുൾ ഹിസ്റ്ററി എടുത്ത് എല്ലാ വണ്ടിയും ഒന്നും പേടിക്കേണ്ട ധൈര്യത്തിൽ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കണ്ടീഷനുള്ള വാഹനങ്ങളാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ വേറെ എന്താ ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യലി ഞാൻ എനിക്ക് ആകെ ഒരു സങ്കടം എന്ന് വെച്ചാൽ ബെൻസ് ഇല്ല ഇന്നത്തെ ഇനി വരാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞേ ആ ഇനി വരാനുണ്ട് അല്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് വീണ്ടും ചെയ്യും ഒരു സ്റ്റോക്ക് കൂടെ നമ്മൾ കാണിക്കും നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിക്കുണ്ട് ഇന്നത്തെ ഉള്ളത് ഓടി ബി എം ഡബ്ല്യൂ എക്സ് ഫൈവ് അതേപോലെ തന്നെ ഫോർച്യൂണർ ആണ് അപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് കണ്ടു നോക്കിയാലോ ആ വേറെ
ആർ സി നമുക്ക് വിർച്വൽ ആർ സി ആയിട്ട് മൊബൈലിൽ വരും ഇപ്പോൾ ആരും ആർ സി ഒറിജിനലും പിന്നെ ഇൻഷുറൻസും പണ്ട് എല്ലാവരും ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു പാസ്പോർട്ടിൽ പേപ്പർ ആക്കിയിട്ട് വരും ഇപ്പൊ ആരും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല എല്ലാവരും മെയിലിൽ കയറ്റി ഇടും സോഫ്റ്റ് കോപ്പി സോഫ്റ്റ് കോപ്പിയാണ് ഇപ്പൊ എല്ലാവരും എവിടെയെങ്കിലും ചെക്കിങ്ങിനെ കൈകാണിച്ചാൽ സോഫ്റ്റ് കോപ്പിയെ കാണിക്കേണ്ടതുള്ളൂ മെഷീനിൽ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അറിയാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ ഹാർഡ് കോപ്പി കാർഡായിട്ട് പ്രിന്റായിട്ട് വരാനുള്ള പേപ്പറിന്റെ എന്തൊക്കെ ഷോർട്ടേജ് ആണ് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഉള്ളത് സോഫ്റ്റ് കോപ്പി നമുക്ക് എൻ ഒ സി ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് നമ്പർ ആയാൽ തന്നെ മീൻസ് നമുക്ക് സോഫ്റ്റ് കോപ്പി പ്രിന്റ് എടുക്കാൻ പറ്റും വാൻ സൈറ്റിൽ കയറി അതിന്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ എല്ലാം മാറ്റാം സോഫ്റ്റ് കോപ്പി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഹാർഡ് കോപ്പി വരാനുള്ള ഒരു പേപ്പറിന്റെ ഇതുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇടില്ല അത് പുതിയ വണ്ടികൾക്കും ഉണ്ട് Okay. Thank you. Thank you. Bye. Come on. Welcome. <laughs> Thank you. Thank you. Thank you. Welcome. <laughs> Come on. ഒരു സെഡാൻ അതേപോലെ തന്നെ മൂന്ന് എസ് യു വികളാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ ഉള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ആ സെഡാനിൽ തന്നെ കൊടുക്കാം ഒറ്റ അല്ലേ അല്ലേ ഓടി എ ഫോർ ആണ് ഓടി എ ഫോർ എന്ന് വെച്ചാല് ഞാൻ കണ്ട് ഞെട്ടിപ്പോയി കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയും നീറ്റുള്ള ഒരു വാഹനം എന്താ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ഇത് ഇത് ആക്ച്വലി കിലോമീറ്റർ ആദ്യം പറയാം അതിന്റെ ഹൈലൈറ്റ് പതിനാറായിരം കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ടുള്ള വണ്ടി പതിനാറായിരം മാത്രം അതെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സംശയം ഉണ്ടാവും ഇതെങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ പതിനാറായിരം കിലോമീറ്റർ ഇത്ര ഫ്രഷ്നസ് വണ്ടി കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഒബിയസ്ലി നമ്മൾ ഇൻട്രോഡക്ഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ അത്രയും ചെക്ക് പോയിന്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഓരോ വണ്ടിയും ഡല്ലി എന്ന് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്കാൻ ഓൾറെഡി സ്കാനിങ് ടൂൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഇന്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ഓർഗൻസ് എല്ലാം ഓക്കെ ആണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യും ഓക്കെ പ്ലസ് നമുക്ക് ഒരു വണ്ടിയുടെ കിലോമീറ്ററും ആ വണ്ടിയുടെ എക്സ്റ്റീരിയലും ഇൻറ്റീരിയലും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം റൈഡ് കിട്ടും ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കിത് വണ്ടിയുടെ അകത്ത് തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം അതിൻ്റെ ഡോറിൻ്റെ സില്ലുകൾ ഡോർ പാഡുകൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചവിട്ടുന്ന ആ ഡോറും നമ്മുടെ കാലെടുത്ത് നോക്കുന്ന ഗ്യാപ്പിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് എന്തെങ്കിലും മീറ്റർ ടാമ്പറിങ് നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മീറ്ററിൽ മാത്രമേ ടാമ്പറിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ വണ്ടിയുടെ എക്സ്റ്റീരിയൽ ഒരിക്കലും ചെയ്യുന്നതിന് പരിമിതികളുണ്ട് എത്ര ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇത് ചെയ്താലും അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പറ്റില്ല അപ്പോൾ അത് വെച്ച് നിങ്ങൾ ഈ ഇപ്പം ജിതുബാദിനെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ കണ്ടു ഞാൻ അതാ നോക്കിയത് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു അതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് അത് പതിനാറായിരം ഓടിയിട്ടുള്ളൂ അത് മോഡൽ ഏതാ ഇത് ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ആണ് അത് ശരി ഫുൾ ഓപ്ഷൻ ഫുൾ ഓപ്ഷൻ വാഹനം അതെ അതെ പിന്നെ ഓടി നമ്മുടെ ഫാമിലിയിൽ ഫസ്റ്റ് ആണ് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് ആണ് ഇത് ആലോചിച്ചോക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് മെമ്പർ ആണ് ബെൻസ് ബി എം എപ്പോഴും ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അതെ ഫസ്റ്റ് ലോ കിലോമീറ്റർ വണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ ആകെ പതിനൊന്ന് വണ്ടിയാണ് ഇത്ര ഇത്രയും ഗ്യാപ്പിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ഇത്രയും ലോ കിലോമീറ്ററിൽ ഓഡി എന്ന് പറയുന്നത് പുതിയൊരു ഒരു മാനുഫാക്ചർ നമുക്ക് വരുന്നത് ബി എമ്മും ബെൻസും നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ബി എമ്മിൽ തന്നെ ഇവര് ത്രീ സീരീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് സീരീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബെൻസില് സി ക്ലാസിന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം പറഞ്ഞപോലെ തന്നെ നമുക്കിത് നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഈ കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ റിക്വയർമെന്റുകൾ കംപ്ലീറ്റ് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാറില്ല ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ പറഞ്ഞോളൂ റിപ്പോർട്ട് എൻക്വയറീസ് വരുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് എല്ലാ പ്രാവശ്യം പറയുന്ന പോലെ തന്നെ അത് ഫിൽറ്റർ ചെയ്തിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൻക്വയറി വന്ന വണ്ടികളാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിലേക്ക് എടുക്കുന്നത് ഓബിയസ്ലി എ ഫോർ ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇന്നലെ എ ഫോർ രണ്ട് എ ഫോർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് ഇന്നലെ ഡെലിവറി പോയി പോയി അതെ ഓൾറെഡി പെൻഡിങ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ടാവില്ല പുള്ളിയൊക്കെ ഫസ്റ്റ് തൊട്ട് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്തോണ്ടിരുന്ന കസ്റ്റമർ ആദ്യം മുതൽ ഞങ്ങൾ പ്രീമിയം പോളിസിന്റെ അമ്പത് പേരെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം റൺ ചെയ്തോണ്ടിരുന്ന സമയം തൊട്ട് അതിനെ തോരാളായിരുന്നു പുള്ളി പുള്ളി ആ സമയം തൊട്ട് ഞങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് വിളിച്ച് ഫോളോ ചെയ്ത് എപ്പോഴാണ് പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നോക്കിയിരുന്ന ആളാ അപ്പൊ അത് ഇന്നലെ ഡെലിവറി പോയി ഓക്കെ ബാക്ക് ടു വെഹിക്കിൾ അപ്പൊ പതിനാറായിരം രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മോ
കമ്പനി എല്ലാവർക്കും മിക്കവാറും ആർസിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോകും പ്ലസ് അത് കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ ഇത് തമ്മിൽ മാച്ച് ആവുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള ഞങ്ങൾക്കത് ഓൾമോസ്റ്റ് പെർമിസസും ആക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഓണർ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് പിന്നെ ഓഡി അധികം ആൾക്കാർ ടെൻസഡ് ആവുന്ന വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ മെയിന്റനൻസ് കോസ്റ്റ് ബി എം എം ബെൻസ് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ എന്നുള്ളൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ പൊതുവെ ഉണ്ട് പക്ഷെ എ ഫോർ ഒന്നും അങ്ങനെ വലിയൊരു നിങ്ങൾക്ക് ബെൻസ് ഈ ക്ലാസും ബി എം ഫൈവ് സീരീസ് ഒക്കെ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന അതേ മെയിന്റനൻസ് കോസ്റ്റ് തന്നെ ഒരു ഇപ്പോഴൊരു തേർട്ടി തൗസൻഡ് പതിമൂന്നായിരം പതിനഞ്ചായിരം രൂപയ്ക്ക് ഒക്കെ പുറത്തെ വർക്ക് ഷോപ്പ് തന്നെ ഓത്തറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പുറത്തെ വർക്ക് ഷോപ്പുകൾ ഉണ്ടാവും ജനുവിൻ പാർട്സ് ഇട്ട് നമുക്ക് പിരിയോഡി സർവീസുകൾ ചെയ്ത് പോകാം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനിപ്പോൾ എവിടേക്കും നിങ്ങൾ എൻ ഒ സി ആയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല ഇത് ഡൽഹി രജിസ്ട്രേഷൻ തന്നെ ഡൽഹിയിലാണുള്ളത് എവിടത്തേക്ക് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ നാട് എവിടെയാണോ അവിടത്തേക്ക് എൻ ഒ സി എടുക്കാം നിങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷനിൽ വിത്തിൻ ഒരു തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് വർക്കിംഗ് ഡേയ്സിനുള്ളിൽ ഞങ്ങൾ ഇത് എടുത്ത് തരും എടുത്ത് തരും ഡൽഹിയിൽ ചില ആർ ടി ഓഫീസിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നുണ്ട് വന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഞങ്ങളത് അഡീഷണൽ പേയ്മെന്റ് കൊടുത്തിട്ടായാലും നമ്മൾ പേപ്പറൊക്കെ നിങ്ങൾ വെരിഫൈഡ് അല്ല കാരണം ഡൽഹി ഫ്രോഡ് പരിപാടി പലതും നടക്കുന്നില്ല പേപ്പറൊക്കെ വെരിഫൈഡ് ആണ് പക്ക വെരിഫൈഡ് ഇപ്പോൾ ഈവൻ റീസെന്റ്ലി ഒരു നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം കണ്ണൂർ ഒരു ആർ ടി ഓഫീസിൽ നടന്ന ഇഷ്യൂ നമ്മുടെ പിന്നെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് മിനിസ്റ്റർ ഡയറക്ട് ഇടപെട്ടിട്ടാണ് ആ ഇഷ്യൂ സോൾവ് ചെയ്ത് പോയത് ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഞാൻ അത് പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ അത് വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട് അതിനെന്തായാലും ഡിലേ വരില്ല ചിലപ്പോൾ ഡേയ്സുകൾ ഒത്തിരി അങ്ങോട്ട് ടെൻ ഡേയ്സ് ടെൻ ഓർ ഫിഫ്റ്റി ഡേയ്സ് മാറി പോകുന്ന മാത്രമേ ഉണ്ട് അത് കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് പണി കിട്ടാണ്ട് ഇല്ല അത് കിട്ടില്ല അത് കിട്ടാണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ പതിമൂന്ന് ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം അല്ലേ പറയാം പതിമൂന്ന് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം അൻപതിനായിരം സാറി പതിമൂന്ന് അമ്പത് പതിമൂന്നര ലക്ഷത്തിന് ഈ ഒരു ഓടി എഫ് ഓർ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമാക്കാം ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറിക്കഴിഞ്ഞാലേ ലോൺ കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ അതെ അതല്ലാതെ ഞങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തെങ്കിലും സോഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് എന്തായാലും വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് കസ്റ്റമർ അടുത്ത് പറയാം നോക്കാം ഓക്കെ യുദ്ധഭൂമിയിൽ വന്ന പുതിയ പഠനം പറ്റി പറഞ്ഞു ഓടിയാണ് അപ്പൊ ഓടിയുടെ തന്നെയാണ് സെക്കൻഡ് വാഹനം ഓടി ക്യൂ ത്രീ ആണ് ഒരു മിനി എസ് യു വി സെഗ്മെന്റ് വാഹനമാണ് ഡൽഹി രജിസ്ട്രേഷൻ തന്നെയാണ് ഡൽഹി രജിസ്ട്രേഷൻ എൻ ഒ സി ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല ഇവിടെ ഇല്ല അല്ലേ എൻ ഒ സി എങ്ങോട്ടേക്ക് വേണമെങ്കിൽ എടുത്തുതരാം അത് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ആദ്യം ഒന്ന് പറയാം നമ്മൾ ഞാൻ പഞ്ഞോടിയിലൊക്കെ പറഞ്ഞു നമ്മളെല്ലാവരെയും വിളിക്കുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സ് എല്ലാവരെയും ഫീഡ്ബാക്ക് നമ്മൾ എടുക്കാറുണ്ട് വണ്ടി എടുത്തോ ഇല്ലയോ എന്നല്ല ഓക്കെ പരമാവധി ഞങ്ങൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് കസ്റ്റമർ വാട്സപ്പ് ആയാലും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ആയാലും വരുന്ന ഇൻകമിങ് കോൾസിലും എല്ലാം നമ്മൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്യാറുണ്ട് ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് നമ്മൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് കസ്റ്റമർ ഫീഡ്ബാക്ക് എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ വണ്ടികൾ എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഫ്യൂച്ചറിലായാലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യപ്പെട്ട ഒരു മോഡലാണ് എസ് യു വി ടൈപ്പ് വണ്ടികൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അവൈലബിൾ ആണോ എന്നുള്ള അത് ഏത് ബ്രാൻഡ് എന്നല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു എസ് യു വി ഉണ്ടോ ബെൻസ് ആയിക്കോട്ടെ ബി എം ആയിക്കോട്ടെ വേറെ ഏതും ആയിക്കോട്ടെ ഉണ്ടോ എന്നാണ് ചോദ്യം വരുന്നത് അത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു മൊത്തമുള്ള ഒരു റോഡുകളും എല്ലാം കൊണ്ടും എല്ലാവരും ഫാമിലി എല്ലാം കൊണ്ടും അതെ അത് അത് ഈ വണ്ടി എന്നല്ല പുതിയ വണ്ടിയുടെ കാര്യങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കി അവരെ മാർക്കറ്റ് സെയിൽ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എസ് യു വി മോഡൽസാണ് ഇപ്പോൾ ഡിമാൻഡ് കൂടുതലുള്ളത് ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റി ത്രീക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെയിൽ ആയിട്ടുള്ളത് എസ് യു ടൈപ്പ് വണ്ടികളാണ് നമുക്കറിയാം വീട് ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റ് മനസ്സിലാവും അതെ അപ്പോൾ അതൊന്ന് രണ്ടാമത് ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൻ കോൾ വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ വണ്ടികൾ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും വൃത്തിയായിട്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതെന്നുള്ള അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ആദ്യം തന്നെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ പോയ സമയത്ത് ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഫോർ ഡിഗ്രി
Nalpati low kilometer on a low kilometer on a premium Mahanangan and refuse Arun Jatila. Seria Watangalco, there was an official purpose. No, Angatakan led to Odika. And that were premium and Richard Rodin. Tuesday, but a farmer's like a Puikinale, Nalu and Jum and Dil Akin, the Lukan, Kanam, Palla, Kauri Palla, or Uruandi in Kalanathuan, like you are sold to one on the business meeting one selected what you don't know. The checkpoints again turn over the scanning and carrying like a very chain of the insurance detail open to one day all our quality on Kamaka and Slavaji. Okay. Above Idipatra, ask him Padimon Lashati and Badanaran Divana, ask him price. Okay. With NOC. And I think that the NOC is a registration. I think that the NOC is a registration. I I Comfort mode, na sport mode, na eco mode, na kuparan kuparan mode. Alla adal. Ekono ekono vidhan odi kena. Sport mode literally. Because pilot je pilot literally alla adal kaari le. Agar bolte na maintenance value factor ana. Ito naal tire pudiya dhan. Tire oru factor ana. Mileage je ida ke dependable ana mileage je nooran. Adu apur maintenance je tu pua. Pinnna alla vidhan paran na common itla kaari. Alla vandigal kum, e vandigal kum, yengal kurta vandigal ke lam scanner report, service history, accident alla and then climbing and then che itna list re. Ito mona available ana. Alla but a hard copy at a Gaitan and Ganshi. Bound over the Varanala, a land dog. Okay, a three documents. Pinna, were they alert and carry Korav until the third to Sohala? A three no key put it down, it's a corchum until Mother. Okay, above Avisha currently put on the Nabu, and you go to the Nabu. Okay, a diesel top and Q3. Okay, I we have a compact and complete SUV. That is BMW X5. Delhi Rush. That is Delhi. Okay. What are Customer, we have a SUV. We mini SUV. We a big daddy. We have a big daddy. We have a big daddy. We have a big daddy. We a one another. Nala one day on the Variant with another, okay. Uh, BM in a uh, at top option, right? And top option, okay. Either eighty eight thousand driven on Wendy. Empathy at Tyram and Dirty Padanchi, ownership single. Ownership single owner. Single. Okay. Another eighty six thousand various services trained. Ah. Major services carrying and the transmission fluid like a Mari, uh, transmission oil like a Mari, which I see. One lakh in the third service either under. With the uh, service center than the other under. I see. Portal other service under the other. A place trained. A police trained. Then the Lenipo, Patavana, and Gilmore, carry it to service. Is only the next fifty thousand one nearly one year alone. Never jealous or is he another lot? The Pedorna General Nulla, our massacre in the jealous or is he the Amadi. Major item, service in Nimala, Unula, 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 Airmatic <laughs> 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 <laughs>
സെവൻ സീറ്റർ അല്ല ഫൈവ് സീറ്റർ വണ്ടിയാണ് യാത്ര കംഫർട്ട് വ്യത്യാസം ഉണ്ട് സിക്സ് സിലിണ്ടർ ആണ് ആ എടുത്തു പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം അത് അല്ലേ അത് ഓടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും പിന്നെ ഞങ്ങൾ അവിടുന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചെക്ക് പോയിന്റിൽ ഒരു നാലോ അഞ്ചോ കിലോമീറ്റർ അല്ല ഞങ്ങൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുക ഞങ്ങൾ ഒരു വണ്ടി എന്തായാലും ഇരു ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ ഒക്കെ മിനിമം അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഡ്രൈവേഴ്സോ മാനേഴ്സോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും കൂടെ വരിക അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും സൈഡിലൊരു പൈസ കുറച്ച് ഡീസൽ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ ഓടിക്കാൻ കിട്ടും ആ ട്വന്റി കിലോമീറ്റർ ആണ് നമ്മുടെ ക്രൂഷ്യൽ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചില വണ്ടികൾ ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നാൽ പിന്നെ ഞാൻ തന്നെ ഇത് എടുക്കട്ടെ ചില അറിയാലോ ഈ വണ്ടി പ്രാന്തമാർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അറിയാം ചില വണ്ടികൾ ഓടിക്കുമ്പോൾ തോന്നുന്നു നമുക്കിത് ചില ഡ്രീം ബൈക്കുകൾ ഇത് കൊള്ളാമല്ലോ അങ്ങനത്തെ ഒരു ലിസ്റ്റിൽ വന്ന വണ്ടിയാണ് എന്റെ പേഴ്സണലി ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട വണ്ടിയാണ് അപ്പോ പ്രൈസിംഗ് ഇത് ട്വന്റി ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സീറോ ഇരുപത്തിരണ്ട് എൺപതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് ഇരുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ടോപ്പ് എൻഡ് എക്സ് ഫൈവ് എം സ്പോട്ടിന്റെ അലോയ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒറിജിനൽ കേരള വണ്ടി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് മോഡൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം എത്ര കോസ്റ്റ് വരെ തേർട്ടി ത്രീ തേർട്ടി സിക്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഇടയിൽ അത് ഈ പറയുന്ന ക്വാളിറ്റിയിൽ വരുന്ന വണ്ടികൾ ഈ പറയുന്ന ക്വാളിറ്റി ഇപ്പോൾ ഞാൻ അതിനകത്ത് ഒരു എനിക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം നമുക്കൊരു കോൾ വന്ന സമയത്ത് ഇ ടു ഫിഫ്റ്റി നിങ്ങൾ ഈ എന്തിനാണ് ഇത്ര റേറ്റിന് വിൽക്കുന്നത് ഇത്രയും റേറ്റ് ഇല്ലല്ലോ എനിക്ക് ഡൽഹി വണ്ടി പതിനൊന്ന് അമ്പതിനോ അതൊക്കെ കിട്ടിയെന്ന് ഒരു കസ്റ്റമർ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ഓക്കെ ബോംബെ വണ്ടി ബോംബെ വണ്ടി കോൺ ബോംബെ രജിസ്റ്റേഡ് വണ്ടിയാണ് അത് എം എച്ച് രജിസ്ട്രേഷൻ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു സാറിന് എൻ്റെ ഫോട്ടോയിൽ അയച്ചാൽ ഞാൻ എന്താണെന്നുള്ള നോക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു പുള്ളി ഫോട്ടോ ഒക്കെ അയച്ചു തന്നു ഞാൻ അത് വെച്ചിട്ട് എൻ്റെ ചേച്ചി നമ്പർ വെച്ചിട്ട് ഹിസ്റ്ററി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്ത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫ്ലഡഡ് വെഹിക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫ്ലഡഡ് ഇതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് അത് ഫ്ലഡ് വെഹിക്കിൾ എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ കാരണം ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്തോ അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല സെൻസർ അപ്പോൾ അവർ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർ ആസ് ഡിമാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഫ്ലഡഡ് എഫക്റ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ അത് ട്രാൻസ്മിഷൻ കേസും ട്രാൻസ്മിഷൻ മൊത്തം മാറാൻ മാറിയാൽ മാത്രം ആ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ആവുന്നില്ല അതിന് ഏകദേശം ട്രാൻസ്മിഷൻ മാറുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വണ്ടിയുടെ ഹാഫ് ഓഫ് ദി എമൗണ്ട് തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ആ വണ്ടിയുടെ മേലെ പോകും പോകും അത്രയും എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടികൾ നിന്ന് ഡൽഹി ഒന്നാമത് ഈ പറഞ്ഞ ഫ്ലഡ് എഫക്റ്റഡ് ഏരിയയിൽ ആ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന സ്ഥലമല്ല വേറെ ഫ്ലഡ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റീസ് അങ്ങനത്തെ ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും വരുന്ന സ്ഥലമല്ല അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ക്വാളിറ്റി ബേസ് വണ്ടികൾ ഈ പറയുന്ന ഉപ്പ് കാറ്റടിച്ചിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഡൽഹി വണ്ടികളിലോ ഇല്ല ഫ്ലഡ് ഫ്ലഡ് ഒക്കെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ ആ ഭാഗത്തൊക്കെയാണ് അവിടെ ഒന്നും ഒരിക്കലും ഇപ്പം ഇത്രയും വണ്ടികളും കൊണ്ട് ആരും ജമ്മു കാശ്മീരിലേക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് പോകുന്നില്ല ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ആരും പറയും ഇതെല്ലാം അവിടെ കിടന്ന് ബിസിനസ് ആവശ്യങ്ങൾക്കും ബാക്കിയുള്ളതിന് ഓടും അല്ല ഇപ്പം നമ്മൾ ഡൽഹിയിൽ ഫ്ലഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ അടുത്ത് തന്നെ ഡൽഹിയിൽ ഫ്ലഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം ചെയ്യാത്തൊരു പറയാത്തില്ല ഡൽഹി ഫ്ലഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ യമുന നദി ഫുൾ കര കവിഞ്ഞൊഴുകുമ്പോഴാണ് ഡൽഹി ഫ്ലഡഡ് ആവുക യമുന നദി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡൽഹിയുടെ ഔട്ട്സ്കേഡ്സ് കൂടെ പോകുന്ന ഒരു ഇതാണ് നമ്മുടെ താജ്മഹൽ സൈഡൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് അറിയില്ല പക്ഷേ ഡൽഹിയുടെ സിറ്റി കാത്തോടെ അല്ല ഈ ആ ഒരു നദി ഒഴുകുന്നത് അപ്പൊ അത് ഈ പറഞ്ഞ കര കവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന സമയത്ത് ആ ഏരിയയിൽ വരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും അതൊക്കെ വലിയൊരു പറഞ്ഞ പോഷ ഏരിയയിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഏരിയ ഒന്നും അല്ലാതെ അപ്പൊ അങ്ങനെ അത് ഫ്ലഡ് എഫക്റ്റഡ് ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനലും ബാക്കിയെല്ലാം വരുന്നതാണ് അതല്ലാതെ ഒരു ഫ്ലഡ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പൊ മഴക്കാലം തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും നമുക്ക് ടെക്നിക്കലി ചെക്ക് ചെയ്തെടുക്കാലോ അങ്ങനത്തെ ഒന്നും ഇതില്ല ആർക്കും ആണെങ്കിൽ ഏത് രീതിയിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാം ചെക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പോ ഇതിപ്പോ ചോദിച്ചത് ഇരുപത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം എൺപതിന
നമ്മള് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആദ്യ സമയം തൊട്ട് എല്ലാരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു മോഡലാണ് ഇന്നോവ ആദ്യം നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഫോർച്ചുണർ വണ്ടികൾ അവിടെ ഉള്ളതെല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ ഒന്നര ഒന്ന് ഒന്നേ മുക്കാല് രണ്ട് രണ്ട് ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ ഓടിയ വണ്ടികളായിരിക്കും ഈ ടോയോട്ടയിൽ അധികം വരിക അല്ലാതെ ഉള്ള പീസുകൾ റയർ ആണ് അപ്പൊ ആദ്യം തൊട്ട് ഡിമാൻഡഡ് വണ്ടിയാണ് ഫോർച്ചുണർ നിങ്ങൾ ഇല്ല നിങ്ങളുടെ ഇല്ല വെച്ചിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഫോർച്ചുണർ ഞങ്ങളുടെ എത്തി കിട്ടി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം അതുകൊണ്ട് ഇപ്രാവശ്യം മെനക്കെട്ടിട്ട് തപ്പി തപ്പി അതുകൊണ്ട് ആ തപ്പിന്റെ ഗുണം ആണ് ഇപ്പൊ കാണുന്നത് നല്ല വണ്ടിയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ടു വീൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഓക്കെ സിക്സ്റ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് കിലോമീറ്റർ ഡ്രൈവ് സിംഗിൾ ഓണർ അറുപത്തി മൂവായിരം മാത്രം അതെ അറുപത്തി മൂവായിരം മാത്രം ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് ഡ്രിവൺ ആയിട്ടുള്ളൂ ഈ പിന്നെ ഫോർച്ച് ടൊയോട്ടോ മോഡൽസിൽ ടാമ്പറിങ് മീറ്റർ ടാമ്പറിങ് കൂടുതൽ നടക്കാൻ ചാൻസ് കൂടുതൽ വണ്ടിയാണ് കുറച്ച് കൂടി ഈസി ആയിട്ട് ഇരുന്ന് ടാമ്പർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ടാമ്പർ ചെയ്താലും അറിയത്തില്ല അതാ പ്രശ്നം കാരണം വെച്ചാൽ ഓടിച്ചാൽ എഞ്ചിൻ പെർഫെക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ വണ്ടികൾ ടാമ്പറിങ് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് സ്കാനിങ്ങിൽ ഒക്കെ കിട്ടും ഇത് എന്റെ അറിവിലില്ല ഇനി കിട്ടുമെന്നുള്ളത് അതിന്റെ നമ്മളെ കളർ എക്സ്പേർട്സ് ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും പക്ഷെ എന്റെ അറിവിൽ ഇത് നമ്മുടെ സ്കാനിങ്ങിൽ കിട്ടാറില്ല ഈ ടോയോട്ട വണ്ടികൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷെ പക്ക ഹിസ്റ്ററിണ്ടോ ആ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ നോക്കുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എന്റെ ഹിസ്റ്ററി ബാക്കിയുള്ള എക്സ്റ്റീരിയർ ഇന്ത്യയിൽ അറുപത്തിരണ്ടായിരത്തിൽ ഇത് സർവീസ് അവിടെ ഓതറൈസ് ഡീലർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ പി ഡി എ തൊട്ട് വണ്ടി പ്രീ ഡെലിവറി ഇൻസ്പെക്ഷൻ തൊട്ട് ഈ അറുപത്തിരണ്ടായിരം കിലോമീറ്റർ സർവീസ് ചെയ്തതിനെ മൊത്തം പി ഡി എഫ് നമ്മളെടുത്തുണ്ട് മൂന്ന് മാസം മുമ്പേ സർവീസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ അതിനകത്ത് ടാമ്പറിങ് നടക്കാനുള്ളത് പിന്നെ സിംഗിൾ ഓണർ ആണ് വീട്ടിൽ പോയി എടുത്ത വണ്ടിയാണ് എല്ലാം എല്ലാം മാച്ച് ആയി മാച്ച് ആയി വരുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു അഡ്രസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഡീലറൊന്നും വീട്ടിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് എടുത്തതാണ് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ടാമ്പറിങ് നടന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് നൂറ്റിപ്പത്ത് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് പിന്നെ വേറെ ഉണ്ട് ഈ വണ്ടികളൊക്കെ നമ്മൾ നോർമലി കേൾക്കാറുള്ള വെച്ചാല് ഇപ്പൊ ഒരു പത്തായിരം കിലോമീറ്റർ ഓടി നമ്മൾ കമ്പനി സർവീസ് ചെയ്തു അടുത്ത മുപ്പതിനായിരം ഓടിയിട്ട് അത് തിരിച്ച് പത്തായിരത്തിലാക്കിയിട്ട് ഇരുപതിനായിരത്തിൽ പിന്നെയും കൊണ്ടുപോയി സർവീസ് ചെയ്യാന്നുള്ള പരിപാടിയാണ് കേൾക്കാറുള്ളത് നോർമലി പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴും ടൈം പീരീഡ് ഗ്യാപ്പ് വരും നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു വണ്ടിയുടെ ടൈം പീരീഡ് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യുന്നതിനും ഒരു ലോജിക് ഉണ്ട് അതെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ ആർക്കാരും ആർക്കാരും മനസ്സിലാവും ഹിസ്റ്ററിയും ഇത് വെച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആ മിനിമം ലോജിക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളും ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വണ്ടിയും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇത് കടന്നില്ല ചെയ്യുമ്പോൾ നടന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് നടക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ അപ്പൊ ഇത് ഇതിന്റെ ഇൻസൈഡും എക്സ്റ്റീരിയലും ടയറിന്റെ കണ്ടീഷനും മീൻസ് നമ്മുടെ എഞ്ചിൻ റൂം ഒക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അണ്ടർബോഡി നോക്കി കഴിഞ്ഞാലൊക്കെ മനസ്സിലാവും മനസ്സിലാവും അത് ജെനുവിൻ ആണല്ല ഓക്കെ അത് എടുത്തു പറയാനുള്ള കേസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ ഇത്രയും ലോ കിലോമീറ്റർ വണ്ടികൾ ഡൽഹിയിൽ നിന്നായാലും നാട്ടിൽ നിന്നായാലും കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ അത് കിട്ടുകയെന്നുള്ളത് വലിയ കാര്യം ഓക്കെ അധികം ഇപ്പൊ ഓയിലക്സ് ബാക്കി തപ്പിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നര ഒന്നേ മുക്കാൽ ഇല്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞേ ഉണ്ടാവാം പക്ഷെ റയർലി ആണ് വരുന്നത് അതിനകത്ത് തന്നെ എമൗണ്ട് അത്യാവശ്യം വരികയും ചെയ്യും പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം ഇരുപത്തി ആറ് ലക്ഷമൊക്കെയാണ് നാട്ടിലെ വണ്ടിക്ക് ഒന്നര ഒന്നേ മുക്കാൽ കോടി വണ്ടിക്ക് ചോദിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിനൊക്കെ അതെ അതെ ഓക്കെ അപ്പൊ ടു വീൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ടൂ തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ മോഡൽ അറുപത്തി അറുപത്തി മൂവായിരം കിലോമീറ്റർ അതെ അതെ അതാണ് ഇപ്പൊ കറണ്ട് കിലോമീറ്റർ ഉള്ളത് സിംഗിൾ ഓണർ ഇത് സിക്സ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് സീറോ പതിനാറ് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വാഹനം സ്വന്തമാക്കാം ഇത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാറണമെങ്കിൽ ഏകദേശം എത്ര രണ്ടര ലക്ഷം രൂപ ടാക്സ് വരും അപ്പൊ മൊത്തം ഒരു പത്തൊമ്പത് എന്നാലും പത്തൊമ്പത് വരുള്ളൂ പത്തൊമ്പത് ലക്ഷമേ വരുന്നുള്ളൂ കേരള വണ്ടി ആണെങ്കിൽ അത് ഒന്നര ലക്ഷം ഓടിയ വണ്ടിക്ക് ഇപ്പം ഇരുപത് ഇരുപത്തിരണ്ട് കൊടുക്കണം ഇതാകെ ഇപ്പം പത്തൊമ്പത് ലക്ഷം കൊണ്ട് പിന്നെ പുതിയ നമ്പറും ആയി എല്ലായി നമ്മുടെ രജിസ്ട്രേഷനിലേക്ക് നമ്പറും ആയി എല്ലായി അത് പേടിക്കണ്ട അത്ര ലോ കിലോമീറ്ററിന് അവർ ഉറപ്പിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് മനസ്സിലാവും എടുത്തു പറയാനുള്ള കാര്യം ഇതിൻ്റെ ഇൻഷുറൻസ്
പിന്നെ വേറെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഒന്നുമില്ല ആകെ ഉള്ളത് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജ് മാത്രമാണ് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് തുടങ്ങിയിട്ട് കാര്യമില്ല ഒരുപാട് പേര് ചോദിക്കും നിങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പിലുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഗ്രൂപ്പ് ഞങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ അങ്ങനെ ആഡ് ചോദിച്ച് കാര്യമില്ല ഒരു മാസത്തിലാകെ വരുന്ന ആറോ ഏഴോ വണ്ടികളാണ് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു എന്താ പറയുക അത്രയും ഡീൽ വണ്ടികൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നവർക്കൊക്കെ ഉപകാരം പക്ഷേ ഫോർവേഡ് മെസ്സേജുകളാണ് അവിടെ വണ്ടി ഉണ്ട് ഇവിടെ വണ്ടി നമ്മളത് അങ്ങനെയല്ല നമ്മളത് കൃത്യമായിട്ട് ഞങ്ങൾ പോയി ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്തെടുത്ത വണ്ടികളാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഇട്ട് ആ ഉള്ള ആൾക്കാരുടെ സമയം അതിനകത്ത് വെറുതെ കളയാൻ നല്ലാതെ വേറൊരു ഉപകാരമില്ല ഒന്നുമല്ല ഇവരുടെ ഇൻസ്റ്റാ പേജ് ഫോളോ ചെയ്യുക പ്രീമിയം വീൽസ് അണ്ടർ സ്കോർ പ്രീമിയം വീൽസ് അണ്ടർ സ്കോർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ അതാണ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജിൻ്റെ ഐ ഡി അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടേത് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇവരുടെ റീലുണ്ട് ആ തീർച്ചയായും രണ്ടും കൂടി നമ്മൾ ടാഗ് ചെയ്തിടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാം ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഇവന് രണ്ട് കോൺടാക്ട് നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ വിളിച്ച് വീഡിയോ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും തീർച്ചയായും എന്തായാലും ഞങ്ങൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അഗൈൻസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഏതെങ്കിലും വണ്ടികൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരോട് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ അടുത്ത ലോട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മളത് കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം അല്ല ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഉറപ്പ് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു ഉറപ്പ് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല രണ്ടാമത് കേസ് ഞങ്ങൾ ഒരു കസ്റ്റമറുടെ അടുത്ത് നിന്ന് പോലും ഇതേവരെ ഒരു രൂപ പോലും അഡ്വാൻസ് എമൗണ്ട് അതായത് ഞങ്ങൾ ഇന്ന വണ്ടി എടുത്ത് തരാം അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഡൽഹി പോയി നോക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു രൂപ പോലും ഞങ്ങൾ മേടിച്ചിട്ടില്ല അവർ ഒക്കെ വണ്ടി എടുത്ത വണ്ടികൾ ഇവിടെ വന്ന് വീട്ടിൽ വന്ന് നോക്കി അവർക്ക് കണ്ട് ബോധ്യപ്പെട്ട് അവർ ഇൻസ്പെക്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രമാണ് പേയ്മെന്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് കാരണം ഡൽഹിയിൽ ഇതുവരെ പൈസ കൊടുത്ത് പണി കിട്ടിയ ആൾക്കാർ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം കുടുങ്ങിയ ആൾക്കാർ പൈസ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല വണ്ടിക്ക് പേപ്പർ പോലും ഉണ്ടാവില്ല ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ ഒരു വണ്ടി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ട്രാൻസാക്ഷൻ ട്രാൻസ്പെറൻസി എപ്പോഴും നോക്കുക ഡീലർ ആയിക്കോട്ടെ അവിടുത്തെ ഡയറക്റ്റ് പാർട്ടി ആയിക്കോട്ടെ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഡൽഹി പോയിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ എല്ലാവരും പോകാറുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് മാത്രം ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് നല്ല വണ്ടി കിട്ടുന്ന ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ പോവാ മെനക്കെണ്ണം നല്ല വണ്ടി കിട്ടാൻ കുറച്ച് മെനക്കെണ്ണം ബൾക്ക് ആയിട്ട് നമ്മളൊരു ബിസിനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത്ര മെനക്കെണ്ണം പറ്റുന്ന എനിക്ക് തോന്നില്ല അല്ല ഞാൻ വിശ്വാസമുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അവരെടുക്കുക ചെയ്യാം ഞങ്ങൾ ആദ്യം ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഡൽഹിയിൽ ഞങ്ങൾ ഓൺ ഡിമാൻഡ് സെർച്ച് നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ വണ്ടികൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാന്നല്ല പക്ഷെ ഞങ്ങൾ സമയപരിമിതി മൂലം ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നില്ല ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ജോലി ഇവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പോൾ അവർ പറയുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എത്താനോ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനോ ഒരു പുതിയ ബുദ്ധിമുട്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ അത് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ഒരു സജഷൻ രീതി പറയാണ് ആരെങ്കിലും ഡൽഹിയിൽ ഡയറക്റ്റ് പോയിട്ട് വണ്ടികൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന പ്ലാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസ്പെറൻസി എപ്പോഴും നോക്കുക ആ എന്ത് ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആരായാലും ഇനി എന്ത് നല്ല വണ്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ വണ്ടി കീ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ആ ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ സോഴ്സ് ഓഫ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്ത് മാത്രം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം ഫുള്ള് ഓക്കെ അതെല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റോക്കുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം തീർച്ചയായും അല്ലേ തീർച്ചയായും ഓക്കെ അപ്പോൾ ബൈ താങ്ക് യു സോ മച്ച് എല്ലാവർക്കും നന്ദി അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ പേജസും യൂട്യൂബ് ചാനലും ഒക്കെ തന്നെ ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജും എല്ലാം ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡി